One day will come. I'm the kind of town. When every day will come. I'm the kind of town. Jesus removes your death. Jesus Christ, crucified, he bled and died to save our lives, and risen one, it is the sin and death Входите во дворы, во дворы его с весельем. Walk into his gates with joy. Псалом 99 написано. Psalms 100 it says. Воскликните Господу вся земля. Shout to the Lord all the earth. Служите Господу с весельем. Serve the Lord with joy. Идите пред лицо его с восклицанием. Come into his before his face in triumph. Познавайте, что Господь есть Бог. Know that the Lord, He is God. Что Он сотворил нас. It is He who, who made us. А и мы Его, Его народ. And we are His people. И овцы паства Его. And the sheep of His pasture. Входите во врата Его с славословием. Enter into His gates with thanksgiving. Во дворы Его с хвалою. Into His courts with praise. Славьте Его и благословляйте имя Его. Be thankful to Him and bless His name. Ибо благ Господь. For the Lord is good. Милость Его во век. His mercy is ever and his truth endures for all generations. I want to tell you and me we have an excuse to not worship God today. If he did nothing for you, if he did nothing in your life, you and I, we have all the, the every right to sit here and be quiet and not worship him. But if he did something in your life, he did many things in my life, we have no right to just sit today with a closed mouth Let's say glory to God glory to God I am your worshiper the scriptures say that from the lack of vision my people perish many things happen from our lack of knowledge from what we don't know oftentimes we don't worship God because we do not know his 
beauty. We did not know his goodness. We did not know that him as a creating God. We did not fully know God. From the lack of our knowledge, many bad things come into our lives. But if we know how good he is, if we know how good he is to you and I, how much his mercy is being spread into our lives in our hearts it is raised up in praise and worship to him you know the scriptures speak about different types of worship there is praise there is thanksgiving there is worship we thank God because he did something for us amen God did something for us God did many things for us he is worthy of our thanksgiving he is worthy of the praise he woke us up this morning. You thought that it was your wife that woke you up? Or your husband woke you up? Or your alarm woke you up? It was God who woke you up. Many people did not wake up this morning. But you woke up. God woke you up. Take a deep breath. Give glory to God for your breath. Today, many people across the globe they did not breathe a single time. But we are breathing. It is Him giving us breath. He gives us food. He gives us His grace. And we thank Him. We worship Him because He did something for us. The scriptures say that in the temple there are three parts. There's the outer gate the inner court and there's the holy of holies they say walk into his gates with joy meaning that when we walk in the outer gates we are in awe of God because he did something for us if someone tells you that it's bad for you today you don't even know what's happening to the people across the world when we look at other people what they're going through we're saying that my life is actually pretty good in comparison and we enter the outer court remembering what he did for us and we go further into the inner court and we come into his presence this is worship, praise and thanksgiving but then we go into the holy of holies one on one with the almighty God our personal fellowship with God and we don't just thank him for what he's done for us but we worship we worship him for who he is one psalmist says or one man of God said even if there are no sheep in the pen even if the grapevine gives no fruit I will still I will still, still, still worship God because I worship him not because he did something for me he's done many things for me but I worship him because who he is for me. He is my God. He is my redeemer. He is my rock. Such worshippers the Father is seeking. The scriptures tell us of two people, of two kings. One was King Saul. He was a good king. But he was more of a politician. He was not a worshipper. He did not know how to worship God. He worshipped, but oftentimes he worshipped himself. Even worshipping God, even by worshipping God through this, he was worshipping himself. Remember when there was a war one time? Or there should have been a war? And Saul knew that he didn't have to, he shouldn't have brought an offering to God. He knew that they should only sacrifice when Samuel comes. But suddenly this king Saul saw that the people were walking away from him and he began to do deeds it seemed as if they were God's deeds they were good deeds but these were deeds that God did not call him to why? because sometimes as if worshipping God we're worshipping ourselves that people would see me that people would honor me that people would see how good I am and I'm making it oh I'm doing this for God but these are sacrifices for God but believe me, coming.
the rock, какой бы он ни был драгоценный, no matter how precious a stone is, он не может сверкать, it cannot give light, если на него не падает луч света. Unless the light is first reflected upon it. Какой бы ты я мы не были бы хорошие, no matter how great you and I are, служители, ministers, а муж или жена, husbands or wives, businessmen, businessmen, ученые. Uh, scholars, если Божий свет не падает в твою жизнь, does not reflect upon your life. Ты и я мы не представляем никакую ценность. You and I represent no value. Какой бы ни был драгоценный камень, no matter how precious the stone, он не может сверкать. It cannot give light без света. Without light. И вдруг and suddenly что-то происходит. Something happens. Кто-то включает свет. Someone turns on the light. Кто-то выносит этот камень Someone на улицу. brings this light out, вдруг stone этот, outside. Этот камень, and suddenly the stone, the same stone, the same stone, которого никто не видел в темноте, no one saw in the darkness, только луч света as as попадает на него. Falls upon вдруг он начинает сверкать. Разными цветами радуги. Вдруг этот цвет отображается через него. Что происходит? произошло. Он попал в луч света. То же самое ты и я. Мы попадаем в Божье присутствие. Когда мы говорим Бог, я перестаю поклоняться сам себе. Я перестаю поклоняться людям вокруг меня. Я перестаю поклоняться вещам вокруг меня. Я поклоняюсь только тебе. Ты есть центр моего поклонения и внимания. И я вхожу в его свет. И вдруг его свет, он отображается через и много людей вокруг меня, они получают благословение. И они приходят к моему свету. Это как бы мой свет. Это как бы мое сияние. Но это не мое. Я просто отображаю его свет. Я просто отображаю его славу. Я просто отображаю его милость. И я прихожу в его присутствие. И вся вселенная, весь мир начинает сверкать. Через твою и мою жизнь, не своим светом, не твоей благодатью и милостью, его, но я просто отображаю, я просто сияю, я просто выполняю свою работу для того, чтобы один, не только один, принял всю славу, честь и величие, который является абсолютным светом, его имя Господь Иисус Христос. Hallelujah. Hallelujah. И сегодня таких поклонников. And today such worshippers. Отец ищет себе. The Father is seeking. Saul. Saul. Он был хорошим царем. He was a good king. Хорошим поклонником. Great worshipper. Но он не был хорошим. Он не был хорошим поклонником. He was not a great worshipper. И когда Бог убрал его царство, kingdom, то Самуи, Самуил, Samuel, Брок Самуил, он опечалился. Samuel, он стал плакать. Weep, потому что Бог забрал свое царство от, от Саула. И Бог явился к Самуилу. Samuel. Он говорит, Самуил, что ты переживаешь? Он говорит, что царя Саула не стало. He said, King Saul is no он говорит, here. не переживай больше. Said, Don't worry. Потому что вон там вселение. Village, Я нашел себе человека. I found myself a man по сердцу своему. After my own heart. Он знает, как поклоняться мне. He knows how to worship me. Он знает, как служить мне. He knows how to serve me. Он говорил это про Давида. And he said this about David. И Самуил приходит туда. And Samuel comes there. И он даже не знал, and he didn't even know что один маленький мальчик, that a small boy, потом он стал подростком, that he became, became a teenager, он пас своих овец, and he was tending the sheep. где бы ты ни находился, no matter where you are, ты можешь быть Божьим поклонником. You could be God's worshiper. Ты можешь работать на кухне. You can work in the kitchen. Ты можешь работать по металлу. Ты можешь где-то учиться. Ты можешь где-то жить. Неважно, где ты находишься. Ты можешь быть Божьим поклонником. Если мы думаем, что мы можем поклоняться Богу только в церкви, только во время служения, мы полностью не познали Его. Он полностью не открылся нам. Куда бы мы ни пошли, мы являемся Божьими поклонниками. Давид просто пас овец. Он просто брал грязь He was just taking these dirty sheep into his hands. He was just saving them from evil animals. Suddenly he would wipe his hands. And he would sing songs to God. I love you, Lord. You're the stone of my foundation. You're the foundation of my strength. I don't want life without you. And God he always reacts to worship. And God would come where he is. И он спасал его от львов. Он спасал его от медведей. Он видел его там, где он находится. Бог видит тебя там, где ты находишься. Бог видит меня там, где я нахожусь. 
Каждое утро я отвожу детей в школу. Every morning I drive my kids to school. И когда мы едем с Марком и Кристиной в школу. And when Mark and Christina we're going to their school. А Марк всегда включает прославление. Mark always turns on worship music. Он находит где-то на на YouTube. Somewhere on YouTube he finds worship music. Включает мой iPhone. Turns it on my iPhone. Я потом плачу большие билы. And then I pay big bills. Но мы поклоняемся Богу. When we worship God. В любом месте. Если ты поклоняешься Богу в твоей машине, if you worship God in your car, она вдруг становится огненной колесницей. It suddenly becomes a chariot of fire. Потому что Божье присутствие. Because God's presence приходит туда. Comes there. Сегодня аппликейшены. Say the applications. Они лежат там при выходе. Are there on the way out? Аппликейшены для поклонников. Applications for worshippers. Кто хочет заполнить их? Who wants to fill out these applications? Это классные аппликейшены. These are good applications. Бог ищет сегодня. God is seeking today. А людей, которые могли бы поклоняться Богу. People that will worship Him in spirit and in truth. Знаете, Саул он не был Божьим поклонником. You know, Из-за того, что он не был Божьим поклонником, God, его вся семья не была поклонником. Вы помните, когда Давид возвращал ковчег Завета? Remember when David was returning the Ark of the Covenant? Иерусалим. Back to Jerusalem. Он славил Бога. He was worshiping God. Он свою свою радость просто кидал в небеса. He would throw his joy up to heaven. И там стояла на балконе дочка Саула. Balcony, Ее звали Милхола. Her name was, uh, Милхола, Майка. Майка. Она никогда не видела прославления. She never saw worship. Она никогда не переживала поклонение. She never experienced worship. Когда все поклонялись Богу, when everyone was worshiping God, она стояла там сверху she was standing there on the balcony. И она просто осуждала and she was judging людей, которые поклонялись the people Богу. that were worshiping God. Она осуждала людей, she was judging people которые поступали не так, как она думала правильно that were поступать. acting in the way that she didn't think was correct to act. И когда ее муж пришел туда, when her husband пришел, came there, она говорит, как ты опозорил she меня? She said, you shamed me. Как ты опозорил все царство? You shamed the kingdom. Ты выливал свою радость You're outpouring your joy перед лицом всего народа. Как ты посмел? How could you? Мы цари так не делаем. Us kings, we don't do this. А он сказал, But he said, я еще больше буду славить I'll worship him even more. Я еще больше унижусь перед ним. I'll lower myself even more я еще больше буду восклицать I'll ему. Be in awe of him even more. Потому что я знаю, кем он является Because для I know меня. Who he is to me. Если мы просто благодарим Бога, if we just thank God, если мы просто славим Его, if we just worship God, и вдруг что-то получается не так в нашей жизни, Something goes wrong in our lives. Suddenly our thanksgiving leaves. О, Господь, нам нечего, не за что благодарить Lord, we have nothing to thank you for. Я заболел. I'm sick. Я попал в аварию. I'm in a car accident. Что-то случилось вокруг меня. Something happened around me. мы просто благодарим и славим. This is only if we just give thanks. Но если мы поклонники. But if we're worshippers. Давид был поклонником. David was a worshipper. Даже если жена его сказала, ты не можешь. Even when his wife said you can't. Я запрещаю тебе говорить и славить Бога таким путем. I forbid you to worship God the way you did. Он говорит, я еще больше унижусь перед ним. He said, I'll worship him even more. Я еще буду воскресать ему. I'll lower myself even more before him. Потому что он знал, кем Бог является для него. God wants to him. Именно таких поклонников. Such worshippers. Бог сегодня ищет для тебя и для меня. God is seeking for Himself. Я буду заканчивать сегодня свою проповедь. I'm going to be finishing my sermon. Писание говорит там еще за одного человека. The scripture tells of another man. Его звали Иов. His name was Job. И стана пришел пред Богом. And Satan came before God. И вдруг он увидел, he suddenly he saw что его позиция занята. That his position was taken. Она занята Иовом. Taken by Job. И он пришел к Богу, говорит, Бог. And Satan came to God and said, God. Моя позиция занята. My position is taken. Этим человеком. By this man. А ты знаешь что? You know what? Он не поклоняется тебе от всего сердца. He doesn't worship you from the bottom of his heart. Он просто благодарит тебя. He just thanks you. За то, что ты сделал для него. For what you've already done for him. Любой бы делал на его месте. Anyone would worship you in his place. Порви это application, которое он написал. Rip up the application that he gave you. Не принимай его на работу. Do not receive him as a worshiper. Он не может быть поклонником. He can't be a worshiper. Столько ты ему дал. You gave him so much. Но любой человек на его месте. Any person in his place. Он бы просто восхищался тобой. Would be in awe of you. А вот ты только забери чего-то из его жизни. But as soon as you take something from his life. И ты увидишь. You will see. Я обещаю тебе. I promise you. Я гарантирую тебе. I guarantee. Этот Иов не будет поклоняться тебе. This Job will not worship you. И Бог говорит, знаешь, что сатана? And God said, you know what, Satan? Прикоснись. Touch him. К его вещам. His things. Забери что-то в его жизни. Take something from his life. И ты увидишь. And you will see. Что Иов? That Job. Он все равно будет поклоняться. Will still worship me. Если я принимаю кого-то на работу. If I receive someone for this job. Я знаю кого я принимаю. I know who I receive for this job. Я не буду постыжен. I will not be put to shame. И Сатана забрал у него абсолютно все. And Satan took everything away from him. Он как бы мстил. He says if revenge. За позицию, которая была отнята от него. For the position that was taken from him. И мне нравится история, которую я люблю описывать. And I like the story that I like to describe. Представляете себе большой 
стадион. Can you imagine there's a stadium? И там по одну сторону сидят демоны и дьявол. And on one side of the stadium there are demons and the devil. По другой стороне стадиона Бог и его ангелы. On the other side is God and his angels. И по центру стоит And in the center of the stadium there is Job. И все смотрят в его сторону. And everyone is watching him. И сатана поставил на него. And Satan put upon him. Он сказал: "Ты увидишь". He said, "You will see". Если что-то случится в его жизни. If something happens in his life. Он не будет поклоняться тебе. He will not worship you. Бог стоит с другой стороны стадиона. God stands on the other side. И он говорит: "Ты увидишь". And they say, "You will see". Он все равно будет поклоняться тебе. He will still worship me. Иов про это даже не знал. Job didn't even know of this. Насколько было бы легко. How easy would have been. Или легче. Or how much easier would have been. Стоять по центру стадиона. To be in the center of the stadium. И ты знал, что Бог поставил на тебя. And you know that God bowed on you. Что Бог проговорил слово о тебе. That God spoke a good word of you. Скажи, это было бы гораздо легче. It would have been easier. Но Иов даже не знал. But Job didn't even know. И там находясь в центре вселенного внимания. There in the center of the universal attention. Бог сказал: "Он мой поклонник." God said, "He is my worshiper." Сатана говорит: "Нет, он не будет поклоняться тебе." Say it says, "But he won't worship you." И когда Сатана забрал все у него. And when Satan took everything from Job. Все смотрели, что скажет Иов. The universe was watching what Job would say. Что произнесут его уста? What will his mouth say? И он сказал. And he said, "Бог дал." The Lord gives. Бог взял. The Lord takes away. Да будет имя Господня благословен. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Если ты поднимал свою руку, хочу помолиться вместе с тобой. Пройди сюда наперед очень быстро. В Божьем присутствии. Если вы хотите помолиться, или просто чтобы Бог прикоснулся к вам, чтобы Бог зажег вас, чтобы Бог проговорил к вам, чтобы Бог поменял вас, чтобы Бог благословил вас, проходите сюда во имя Иисуса. Проходите сюда во имя Иисуса. Если вы даже не поднимали руки, то вы знаете, что есть что-то больше в Боге. There's something greater in Him. I want to shine more for Him. I want to be a true worshiper. Come up front. I feel the presence of God. I feel the anointing of God. If that is you, today is your morning. The morning of God's presence touches you. Where He reaches out. Where He washes you. Where He cleanses you. Where He forgives you. Когда он снова освещает тебя, и ты начинаешь сверкать, как никогда раньше, и люди вокруг видят его сияние, его свет, через того, кем ты являешься в нем. Давайте все поднимем руки. Я прошу служителей пройти сюда, братьев и сестер, которые могут молиться. Проходите во имя Иисуса. Господь, я благодарю Тебя за Твое Слово, за Твою, то, что Ты доверяешь нам, представлять Тебя на этой земле. Мы хотим сиять, как эти драгоценности, отображая Твой свет. Господь, пролей Твой свет в мою семью, в мою жизнь, в мою жизнь, в мою ситуацию, в мою работу, в мою работу. Убери все, что не твое. Take away everything that is not of you. Everything that is not from you. Everything that does not belong to heaven. In the name of Jesus, I leave it behind. I renounce it. I want to shine like your worshiper and to reflect your light, your glory, and your kingdom, and your love in this place. Use me, O Lord. Я молюсь за тех людей, которые смотрят нас онлайн. And I pray for those people that are watching us online. Неважно в какой ситуации ты находишься. It doesn't matter what situation you're in. Бог, God, он превыше всего. He is greater than all things. И, возможно, ты сегодня хочешь сказать. And maybe today you want to say, Господь, прости меня. Father, forgive me. Очисти меня. Father, cleanse me. Я поклонялся всему. I want to be worshipped only you. And everything around me. Но я не поклонялся тебе. But I did not worship you. И сегодня я слагаюсь перед перед тобой. But today I come down before you. Я хочу быть твоим поклонником. And I want to be your worshiper. Очисти, прости меня. Father, cleanse me and forgive me. Ты можешь рассчитывать на меня. You can count on me. Вы знаете, когда мы сдаем application? You know when we give up the application. Знаете, что самое главное в application? You know what the most important thing in the application? Это не то, что вы написали. It doesn't matter what you wrote. Это важно то, что босс написал. It matters what the boss writes. И там снизу application. And in the bottom of the application. Есть место для подписи. There is a place for signature. 
и место говорит принят на работу. And it says approved. И подпись босса. And then there's a signature. Бог дал тебе эту печать. God gave you that signature. Эту подпись. That signature своего поклонника. Of his true worshiper. Это печать через его святой дух. And that is through his Holy Spirit. Писание говорит о том, because the gospel says, что мы взываем Ава Отче. That when we cry out, или то, что мы твои поклонники. That we cry out that we are your worshipers. И мы запечатлены. And we are approved святым духом. With the uh, with the Holy Spirit. Есть подпись Босса на твоем application. There is the signature of approval. Подпись святого духа. The signature or the seal of the Holy Spirit. Мы поклонники. You and I are worshipers. Куда бы мы ни пошли, today, где бы мы go, ни были завтра, we'll tomorrow, помни, ты на работе. God, ты постоянно на работе. 24 часа в сутки на работе. На самой лучшей работе в мире. Который называется поклонник. Иисуса Христа. А я работаю президентом компании. Очень хорошо. Great. Я работаю директором завода. I am a director of this manufacturing. А какая твоя позиция? What is your position? А я поклонник. And I am a true worshiper. Я везде поклоняюсь. I worship everywhere. Я везде на работе. I am always at work. Его всегда слава отображается And через меня. The glory always shines я through. Я постоянно смотрю на него. I'm always looking upon him. Я отображаю его свет. And I reflect his light. Это про тебя. It is about you. Это про меня. It is about me. Присядьте Божье присутствие. And you can have a seat.